Hello students. So last video la electric charges the properties and discuss pannu. So in the video la the interaction between electric charges, uh, force between two electric charges, Coulomb's law. And I'm paaka pora. That is formulas. Every problem is worked pannu pora the. This is what we So Coulomb's law. This is the lesson of the base of Coulomb's law. How two charges are going to interact? If you are talking about the debate, you have a language. If you are talking about the Tamil language, you have a language. So, one charge and another charge interact. What do you do with the charge? Ripple and attract. So, what do you do with the force? What do you do with the force? So, this is the law. If you are talking about the law, it is a gravitation law, Newton's law of gravitation. It is a base layer in the form of derived name. So, now we have two charges, two charges, Q1 and Q2, and they are separated by distance R. If you say Q1 and Q2, what do you say? Q1 and Q2. What do we say about these two charges? Point charges. That is the point charges. Point mass mentioned, point charges. What is the point charge? You can tell me about one point. 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 Why? If you have two charges, separation distance is R. If you compare the distance, the charge is less than the charge. The size of the charge is less than the object. What do you say? What do you say about the two charges? What do you say about point charges? Do you understand? What do you mean by point charges? This is the size of the object. If you compare the separation distance, it is very small. What do you say about this charge? Point charge. So, now let's see the interaction between the two point charges. So, force between the two charges. What is the force? Attraction or repulsion? If you look at the two charges, it is possible. How is it? Two charges are possible. One is positive charge. Two are positive and positive. It is repulsive. Negative negative charge and ripple. What do you do with a positive charge and negative charge? Attract. So, this force is attractive force and repulsive force. Sir, this force is the magnitude. The magnitude of the number is the magnitude. Why is it directly proportional? Product of the two charges. If there are two charges, suppose if there are two coulomb and three coulomb, multiply it by six. So, the force is product proportional. Sir, this is 3 coulomb, this is 3 coulomb. 9 coulomb is there, then the force will increase. Then the two names are magnitude or increase. Sir, if one is positive or negative, it is attraction. If you look at the strength, we can see it. If we talk about the strength, it is strength. Do you understand? If one is negative or positive, then the force is negative. If we talk about it, it is purely magnitude only. How do we see it? Magnitude only. If you have a positive or negative, what is the difference? You can see the direction of the direction. So, you can see the Q1 and Q2. You can see the magnitude of the magnitude. Plus minus. You can see the magnitude of the magnitude. And the product is proportional. So, the magnitude increase and the force increase. And the force is inversely proportional to square of the distance between the two. Separation is the same as the same as the same. Force of interaction reduces. This is Coulomb's law. This is the inverse square law. Do you want to combine these two? Do you want to combine these two? One equation. F proportional to Q1 and Q2 by R. This is proportional. If you remove the proportional symbol, you will have a constant substitute. This is a constant K. A constant K. In the K, a constant that depends on the medium. In the K, what do you think? Constant. What do you think? Constant. That depends on the medium. Depends on the medium. Sir, in the formula, we have to do Newton's law of gravitation. Rendu mass particle lebih interact pon, orang mass particle, nur mass particle, mana pon, attract dam pon. Angga, orang orang macam ni, attractive force macam ni. 
ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பாசிபிள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் பாசிபிள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷனும் பாசிபிள் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இதே ஃபார்முலாவை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இதே ஐடியா இங்கே ரெண்டுமே சார்ஜஸ் இங்கே ரெண்டு மாசஸ் இதை பாயிண்ட் சார்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாயிண்ட் மாசஸ் அதே இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒபே பண்ணு பட் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் மீடியம் டிபெண்டாக இருக்கும் பட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஜி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூ யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் யூ கேன் மெஷர் த ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் ரூம் அண்ட் யூ கேன் டேக் எனி டூ மாசஸ் அதை நீங்கள் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் வேறு எந்த லொக்கேஷன் வேணாலும் கொண்டு போகலாம் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது நீங்கள் மாசம் மாற்றாத வரைக்கும் செப்பரேஷன் டிஸ்டன்ஸை மாற்றாத வரைக்கும் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த கே அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன் ஆனால் மீடியமை பேஸ் பண்ணி இந்த கான்ஸ்டன் மாறும் இப்போ நீங்கள் ஏர் மீடியமில் வச்சு மெஷர் பண்ணுறீங்க இதே சார்ஜஸ் கொண்டு போய் வாட்டர் மீடியமில் வச்சு மெஷர் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ஃபோர்ஸஸ் என்ன அது கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகும் அப்போ இந்த கே அப்படின்றது என்னது மீடியம் டிபெண்டன் ஒன் இந்த கான்ஸ்டன் இது இந்த கான்ஸ்டன் என்ன சார் மீடியம் டிபெண்டன் சார் ஆக்சுவலாக கே என்ன சார் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் எப்சிலான் இந்த கே அப்படின்றது இந்த கேவுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் எப்சிலான்னா என்ன சார் எப்சிலான் இதுக்கு பேர் என்னது பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் எந்த மீடியம் எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அந்த மீடியமுடைய பர்மிட்டிவிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டினா என்ன அதை பற்றி நான் கிளியர் ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸில் இருக்கேன் இப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ரெண்டுக்கும் நான் ப்ரொப்போஷன் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு மீடியம் இருக்குது அந்த மீடியமுடைய பெர்மிட்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா அங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன அது ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமாக அதிகமாக ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்போது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் இதை என்ன சொல்லுவேன்னா பெர்மிட்டிவிட்டின்றத ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன சார் அங்கே பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்கிறீங்க பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம்னா நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு பேர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்ல போகிறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த மீடியம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டின் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம ஒரு இடத்த போய் ரெண்ட்டுக்கு கேட்க போறோம் ரெண்ட் போய் பாக்குறோம் அந்த ரெண்ட்டுக்கு கேட்கும் போது பேஸ்ட் ஆன் த பிளேஸ் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அதோடைய ரெண்ட் சொல்லுவாங்க அட்வான்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ இப்ப நீங்க இங்க இருக்கீங்க திருச்சியில இருக்கீங்க திருச்சியை பொறுத்த வரைக்குமே வேற ஏதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்ல ரொம்ப பிளேஸ் இருக்கு இப்போ பொன்மலை அந்த சைட்லாம் போயிட்டீங்கன்னா ஆள் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப அந்த ரேஞ்சுக்கு எல்லாம் போயிட்டீங்க ஆள் நடமாட்டம் கம்மியா இருக்க யாருமே அடிக்கடி அங்கே போகிறது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அந்த ஏரியாஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு ஷாப்பை நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறீங்க ஒரு கடை பார்க்குறீங்க அந்த கடையை ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ அங்கே அட்வான்ஸ் எவ்வளோ சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல ரெண்ட் எவ்வளோ சொல்லுவாங்க அங்கே யாருமே வரல அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப சும்மா கொடுப்பாங்க அது ஒரு மீடியம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் அந்த மீடியமில் நீங்கள் அங்கே போய் அங்கே கடை போடணும்னு நினைக்கிறீங்க அங்கே போய் நீங்கள் போடும் போது அங்கேயும் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெண்ட்டு சொல்லுவாங்க அங்கேயும் அட்வான்ஸ் இருக்கும் அதே ஏஜ் இங்கே வச்சு பாருங்கள் தில்லிநகர் ரொம்ப பீக்கான ஏரியா அங்கே போய் யோசிச்சு பாருங்கள் அதே சைஸ் இருக்கக்கூடிய அதே ஷாப் அங்கே போகும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அட்வான்ஸ் அதிகமாக சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீக்கில் இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டுருப்பாங்க ரொம்ப பீக்காக இருக்க ஏரியா இங்கே யாருமே வரமாட்டாங்க அவ்வளோ பீப்புள்ஸ் வரமாட்டாங்க அப்போ ரெண்டுக்கு ஒன்றான டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் ரெண்டு பேருமே ரெடியாக தான் இருக்காங்க ரெண்டு கொடுக்க ரெடியாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆள் நடமாட்டம் இருக்காது அந்த பிளேஸில் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லாமல் கிடையாது அவங்க ரெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அட்வான்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே போகும்போது ரொம்ப பீக்கான ஏரியா போகும்போது அங்கே உங்களுக்கு என்னது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதிகமாக அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அதிகமாக அந்த மாதிரி தான் இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி அப்போ ப
இதை நீங்க பர்டிகுலரா வேக்கம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல நான் மெஷர் பண்ண போறேன் சார் போ சார் அப்ப அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல வேக்கம்ல இருக்கிற பொமிட்டிவிட்டி எப்சிலான் நாட் அப்ப நீங்க இங்க மெஷர் பண்ண போஸ் என்னது வேக்கம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணது எங்க சார் பார்க்கறோம் மீடியம்ல இங்க நம்ம பார்க்கற போஸ் என்னது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல அப்ப ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றீங்க எது சார் அதிகமா இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேலையில் எது அதிகமா இருக்கும் எப்சிலானா எப்சிலான் நாட்டா நான் சொன்னேன் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் யாருமே அங்க ஆள் அதிகமா போறது கிடையாது அங்க போய் நீங்க ஒரு கடை வாடகை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அங்கேயும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெண்ட் சொல்லுவாங்க அட்வான்ஸ் சொல்லுவாங்க சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா சரி வாங்க சும்மா எடுத்துருப்பாங்கன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க அங்க கண்டிப்பா ரெண்ட் கொடுப்பாங்க அங்கேயும் அட்வான்ஸ் இருக்கும் அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ சார்ஜஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல வேக்கம் அங்க கண்டிப்பா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காம இருக்காது அப்போ அந்த வேக்கம் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல ரெண்டு மேடியும் கொண்டான ரெண்டு சார்ஜஸ் கொண்டான போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணது அதான் எப்சிலான் நாட் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதே நீங்க ஒரு அதிகமா பீக் பீக்கா இருக்கு அந்த ஏரியா போனீங்கனால எப்போதுமே ஆள் அதிகமா போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க சரியா அப்ப அங்க போகும்போது உங்களுக்கு ரெண்ட் அதிகமாகும் அட்வான்ஸ் அதிகமா அப்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதிகமாகுது இல்லையா அப்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது மீடியம் உடைய பெர்மிட்டி கண்டிப்பா என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் right appo yosichu parunga epsilon is greater than epsilon not appo idu neenga measure panna force enga measure pannirkeenga medium la measure pannirkeenga right appo ratio eduthingna enna varum parunga vacuum divided by medium indha ratio na edukuren enna varudun parunga 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square divided by 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square so in the two factors cancel aayirum 1 by 4 pi epsilon not 1 by 4 pi epsilon so it will take value epsilon divided by epsilon not appo epsilon not free space adala inda classification kedaiyadu free space na vacuum ellame undu appo anga irukkudiya permittivity சார் அப்போ யாரும் இல்லை அங்கே யார் சார் பர்மிஷன் கொடுக்க போகிறார் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓன்லி ஐ எம் சேயிங் திஸ் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த வீடு கடை எக்ஸாம்பிளாக சொன்னது எதுக்காக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரைட்டா ஞாபகம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போது எப்சிலோ நாட் பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு சார் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு எந்த மீடியம் போனாலும் யாருமே அதிகமாக போகாத இடம் யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ரெண்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ எப்சிலோ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் உடைய பர்மிட்டிவிட்டி கண்டிப்பா இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி என்ன உங்களுக்கு அதிகமாயிட்டு தான் போகும் வேற வேற மீடியம் போக எப்சில நாட்டை கம்பேர் பண்ணி எப்சில அதிகமாயிட்டு தான் போகும் அதான் அந்த பாயிண்ட்ல தெளிவா சொல்லிட்டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் இஸ் கிரேட்டர் தன் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த மீடியம் கிரேட்டர் தென் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் புரியுதுங்களா அப்போ இது ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா எப்சில பை எப்சில இந்த ரேஷியோ கம்பேர் பண்றீங்க இல்லையா ஃப்ரீ ஸ்பேஸோட இன்னொரு மீடியம் உடைய பெர்மிட்டிவிட்டி கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்போ நீங்கள் ரிலேட் பண்ணுறீங்க பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஒன் மீடியம் வித் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்போ இதுக்கு நம்ம நியூ நேம் கொடுக்கலாம் இதுக்கு பேர் என்னது எப்சிலான் ஆர் என்ன பேருப்பா எப்சிலான் ஆர் அப்படின்னா என்ன சார் எப்சிலான் ஆர்னா என்ன ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி என்ன பேர் ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி தான் நம்மளுடைய மெஷர் எப்சிலானோ எப்சிலான் நாட் இதை கம்பேர் பண்ணி இந்த ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி இப்போ நீங்கள் ஏர்ன்னு சொல்கிறீங்க ஏர்ன்னு சொல்லும் போது அது ஒரு மீடியம் அப்போ அங்கே எப்சிலான் ஆரோட வேல்யூ என்ன தெரியுமா வரும் ஃபார் ஏர் ஒன் இதே நீங்கள் வாட்டர் போயிட்டீங்கன்னா ஃபார் வாட்டர் எப்சிலான் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி பாருங்க ஏர் மீடியமில் ஒன் அப்போ ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் எவ்வளோ இருக்கு வேக்கம் எவ்வளோ இருக்கு ரெண்டோட ரேஷியோ பாருங்க ஐம் சாரி ஏர் மீடியம்ல இருக்கிற பர்மிட்டிவிட்டி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல இருக்கு பர்மிட்டி ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் அதான் எப்சிலான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதே நீங்க வாட்டர் மீடியம் போட்டீங்கன்னா வாட்டர் மீடியம்ல இருக்கிற பர்மிட்டிவிட்டி வேக்கம்ல இருக்கிறத கம்பேர் பண்ணினா உங்களுக்கு எயிட்டி டைம்ஸ் இருக்கும் எயிட்டி டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா அதான் எப்சிலான் ஆர் ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி அப்போ நீங்க உ
permittivity of that medium undu seriya so the force between the two charges adoda introduction paathirukom coulomb's law la idea so restrict restrictions na enna permittivity eppadi restrictions nama solrom nama paakrom so next video la edoda problems ellame paapom okay thank you